السلام علیکم امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کو پریس کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہانی نویسی تو کہانی لکھنا گزرے ہوئے زمانے کے قصے یا واقعات کو کہانیوں کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہانی سننے سنانے کا فن اور شوق بہت پرانا ہے وقت گزاری کا بہترین طریقہ کہانی کہنا اور سننا ہے تو ہم کہانی لکھیں گے کہانی لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں سب سے پہلے کہانی جو ہے وہ زمانہ ماضی میں لکھی جاتی ہے کہانی کا تعلق چونکہ گزرے ہوئے واقعات سے ہوتا ہے اس لیے کہانی کو ہمیشہ ماضی میں لکھنا چاہیے کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے کہانی کے اوپر عنوان ضرور لکھیں اور جو کہانی کے آخر میں جو اخلاقی سبق ہے وہ بھی ضرور لکھیں تاکہ کہانی جو ہے وہ دلچسپ اور مؤثر ہو ہمارے پاس جو عنوان ہے وہ یہ ہے ایسے کو تیسا ہم نے کہانی لکھنی ہے ایسے کو تیسا تو بچوں آپ کہانی خود لکھیں گے میں اس کے بارے میں آپ کو خاکہ دے دیتی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک ہاتھی تھا جو روزانہ دریا کے کنارے پانی پینے جایا کرتا تھا جب وہ پانی پینے جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک درزی کی دکان تھی وہ روزانہ درزی کی دکان میں اپنی سون آگے بڑھاتا تو درزی اس کے اس کی سون میں کیلا یا کوئی سبزی وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز دے دیتا تو ہاتھی جو تھا وہ خوشی خوشی آگے بڑھ جاتا اور چلا جاتا جا کر وہاں سے پانی پیتا اور مزے سے واپس آ جاتا ایک دن ایسا ہوا کہ درزی کی دکان پر درزی نہیں آیا تھا لیکن اس کا بیٹا آیا تھا تو ہاتھی نے حسب معمول اپنی سونٹ کو دکان کے اندر بڑھایا تو درزی کے بیٹے کو شرارت سوجی اس نے اس کے منہ میں کیلا دینے کی بجائے اس کی سون میں کیلا دینے کی بجائے اس نے اس کے سون پر سوئی چبو دی ہاتھی کو اس بات پر بہت غصہ آیا وہ غصے سے دریا پر چلا گیا وہاں جا کر پانی پیا پانی پینے کے بعد وہاں کا جو گدلا پانی تھا اس نے اپنی سون میں بڑا بھرا اور واپس آ گیا جب واپس آیا تو اس نے آ کر وہی گدلا پانی درزی کے بیٹے اور درزی کے کپڑوں کے اوپر ڈال دیا اپنی سون بڑھا کر اس نے دکان کے اندر ڈال دیا تو کیچڑ سے درزی کا درزی کی دکان بھی گندی ہو گئی اور لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہو گئے اس سے بہت نقصان ہوا تو ہمارا کیا اخلاقی سبق جیسی کرنی ویسی برنی اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ہرنی کی دعا یہ ہمارا عنوان ہے تو ہم نے اس پہ کہانی لکھنی ہے افغانستان کا ایک علاقہ غزنی کہلاتا تھا سبکتگین اس علاقے کا ایک سردار تھا وہ بہت رحم دل اور خدا ترس انسان تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا سبکتگین کو شکار کا بہت شوق تھا وہ اکثر جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا ایک دن وہ شکار کھیلنے گیا وہ جنگل میں تمام دن مارا مارا پھرتا رہا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن اسے کوئی شکاری ہاتھ نہ لگا جب دن ڈلنے لگا شام ہونے کو آئی تو وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا اس نے سوچا کہ چلو آج گوشت کے بغیر ہی گزارا کر لیں گے مجبوری میں انسان کو صبر ہی کرنا پڑتا ہے سبکتگین گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہرنی کے ایک بچے پر پڑی وہ دل میں بہت خوش ہوا کہ آخر کار ایک شکار مل ہی گیا خواہ چھوٹا ہی صحیح ہرنی کا بچہ چوکڑیاں بھرتا ہوا باغ رہا تھا سبکتگین نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا اور جلد ہی اسے جھالیا پکڑ لیا اس نے بچے کو پکڑا اسے گھوڑے پر رکھا اور گھر کی راہ لی کچھ دور جا کر سبکتگین نے پیچھے نظر کی تو دیکھا کہ ایک ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے وہ حضرت بری نگاہ سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی سبکتگین سمجھ گیا کہ ہرنی ہرنی اس بچے کی ماں ہے جو مامتا سے مجبور ہو کر اس کا پیچھا کر رہی ہے سبکتگین کا دل یہ منظر دیکھ کر نرم پڑ گیا ایک طرف ہرنی اپنے بچے کو حسد سے دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف بچہ بے بسی کے عالم میں ماں کی طرف دیکھ رہا تھا سبکتگین اس منظر کو دیکھ کر سبکتگین جو تھی اس نے اس منظر کی تاب نہ لائی اس نے سوچا کہ میں کتنا سنگ دل شخص ہوں کہ پیٹ کی خاطر مامتا کا خون کر رہا ہوں یہ خیال آتے ہی اس نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا بچہ چوکڑیاں برتا ہوا ماں کے پاس پہنچ گیا ہرنی فرت محبت سے بچے کو چاٹنے لگی اور بچہ تھا کہ ماں سے لپٹ لپٹ جاتا تھا 
थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटा जंगल में गायब हो गए सुबुक्तगीन के दिल से बोझ उतर चुका था वो दिल में बहुत खुश था और उसे खाली हाथ घर जाने का कोई अफसोस ना था रात को ख्वाब में रसूल अक्रम सलम ने सबुक्तगीन को इस रहम दिली के सिले में गजनी की बादशाह की बशारत दी चनाचे जल्द ही सबुक्तगीन गजनी का बादशाह बन गया सुल्तान महमूद गजनवी इसका नामवर फरजान था जिसने एक जबरदस्त सल्तनत कायम की और जो दुनिया के बेहतरीन मुसलमान बादशाहों में शुमार होता है हमारे पास इखलाकी सबक है हम दर्दी इबादत की रूह है करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली तो प्यारे बच्चों आपने ये दोनों कहानियाँ अपनी नोटबुक पर साफ सुथरी लिखनी है और इनका टेस्ट अपने वालदेन को देना है अल्लाह हाफिज़